su in baita Andrea e Sara ci hanno fatto provare un formaggio tipico di qua che si chiama Binattega che è un, una zona nel comune di Agordo e quindi adesso mentre aspettiamo che il tempo migliori su e, si, e vada via la nebbia siamo venuti nella latteria locale a provare, eh, a capire un po' i, i vari tipi di formaggi, assaggiarlo e, e prendere un pezzo da portare a casa. Venite! Allora, questo da quello che ho capito in questi giorni è il mio preferito. Binattica è davvero buona qua. È nata così, in definitiva. C'erano tre caseifici, quello di Voltago, quello di Lavalle, questo qua di Agro, che stavano per chiudere. Per cui è stata fatta una cooperativa, è stata messa insieme tutti i tre caseifici. Quindi fate formaggio solo con il latte di qua, cioè solo sì, con il sì, latte sì, di agro. Sì. Noi andiamo a prenderlo a Faccade, a Riva Monte, a Lavalle. Mi sa che dobbiamo prendere due pezzi da portare a casa, le sì, Io prenderei un pezzo di binattica abbastanza grande, non so, posso vedere. Dai ragazzi che è uscito anche il sole adesso, eh? Via. Via. Ciao. Ciao, grazie. Appena visto un cervo maschio, pare che sia anche zoppo da una gamba e non vedo l'ora di vedere la scena e, e lo vedo che è abbastanza carico Andrea. Eh. Cioè per, per non essere un cervo di montagna in questa zona qua è un bel cervo, quindi Andrea adesso si è un po' agitato probabilmente, il cervo comunque adesso è ancora coperto, quindi aspettiamo che venga fuori bene al pulito. Battiti, tornati normali. 109. No, ma li, li tengo bene, perché mi butto di peso sopra. Eccolo là, è un'apertura sulla destra. Guarda che è dietro, eh. Preso? Sì, c'è. Basta, basta, è andato. Allora, sono molto contento perché dopo un'ora e mezza di attesa il cervo si è alzato da dove era coricato e Andrea è riuscito a fargli un bel tiro. Le abbiamo intravisto i mughi saltar giù, quindi adesso cosa facciamo Andrea? Andiamo con Ares? Andiamo a vedere, sì, andiamo con Ares. Dovrebbe essere lì, sì, sì, andiamo con Ares per essere tranquilli. Bravo, eh. Grazie Andrea. Sono contento per te. Grazie, andiamo. grazie. Nel frattempo che ci siamo avvicinati verso il cervo è scesa la notte. In queste condizioni, ancora più del solito, Ares è stato davvero fondamentale. Eravamo abbastanza certi che il tiro di Andrea avesse colpito gravemente l'animale, ma una volta arrivati sul posto ci siamo resi conto che 
serviva un secondo colpo per evitare un recupero scomodo che è una cosa molto pericolosa in queste zone diciamo che siamo arrivati, siamo arrivati dove, dove pensavamo fosse, fosse andato il cervo era ancora vivo Andrea ha molato il cane e il cane l'ha bloccato contro le rocce gli ha fatto ancora un colpo poi ha fatto 50 metri morto un ramo per farlo a cacciatore perché è un altro cacciatore che deve dare il ramo ecco là è il primo coronato di Andrea 13 anni per prendere un coronato e finalmente ce l'abbiamo fatta è un mini coronato un tentativo di corona però c'è non ce l'ha mai stata dove la portava? Vai Manzai Nelle stupende serate che abbiamo trascorso insieme in Baita non potevamo che mangiare cervo, capriolo, camoscio, quindi animali che si trovano qua intorno. E devo dire che Andrea e Sara sono stati veramente bravi a cucinarli. Cosa hai fatto qua? Sara? L'antipasto. E cos'è una tartare? Cioè una tartare? È un involtino di carne cruda di cervo. E con dentro un ripieno di Filadelfia e pistacchio poi lo, gli mettiamo sopra un po' di sale e olio al tartufo bene, bene, bene. No. salute allora salute Andrea, salute viva, viva. speciale potrei mangiarle all'infinito top la cosa bella qua da Andrea è che ha posizionato una piastra qua dalla baita a 350 metri e quindi possiamo allenarci un po' per i prossimi giorni, eh Tabi? Sì. Sei pronta? Poi prima tu col 300, poi io col 308. Va bene. Un po' di vento c'è. Cioè... Ok, a 350 la carabina dovrebbe essere dentro. Sicuramente allenarsi è fondamentale. I primi anni che ho cacciato in montagna preferivo non sparare a più di 150 metri. Sì, mirolo, adesso che ho mollato il vento in mezzo. Il 300 Winchester Mine di Andrea è una carabina adatta a tiri più lunghi, mentre il mio 308 è preciso ma sulla distanza perde di potenza. Motivo per cui le portiamo sempre entrambe. L'hai preso in pieno. 3,50 vento di destra. <ride> sai, sai, sai come si dice in fiorano? Plus cool che sentinella. Belli! La tabbi che numeri che ci fa oggi. Se l'ho messo giù quel lungo non si vede più niente. <ride> Quindi adesso aspettiamo, vediamo se si apre di nuovo. I due ragazzi si sono spostati, sono andati a vedere dall'altra parte, sull'altra vallata, se, se c'è qualche animale. E hanno lasciato me e Sara binocolare da, da questa parte qui. È un po' difficile oggi perché c'è una nebbia che va e che viene. Speriamo che si apra. Esatto. La, la vedo dura perché... <ride> Però, crociamo le dita, via. 5439 per via io. Ehi. Sara, mi senti? Li abbiamo Oi. trovati, venite di più di veloci.
occhio, occhio. Va benissimo, se fa un passo in su lì va benissimo, guardi. Carica, carica. C'è Tabi, c'è Tabi. C'è Tabi, c'è, c'è. Prima ci hanno telefonato i ragazzi che hanno visto un camoscio, quindi io e Sara siamo partiti, abbiamo preso le cose in super velocità e ora stiamo andando a fare il recupero. Io penso che li aspetterò un po' più in alto perché è ripido così e c'è una paura matta. No, è mio! Hai, tro <ride> hai trovato un fusone ma... Porta fortuna! <ride> Purtroppo dopo la, la tempesta del Vaia del 2018 tanti tanti pini e abetti sono ancora giù e quindi ogni recupero diventa molto complicato. Ah, 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 ha liberato Ares, gli ha dato il cerca, adesso Ares credo sia arrivato sul camoscio da, da come sentiamo abbaiare. Bellissima cacciata questa, eh. Sì. abbiamo avuto veramente, veramente fortuna. Tabi! Andri! È caldo? Cocco, si muore. Com'è? Adesso te lo facciamo vedere. Mentre no. l'ho pulito l'ho messo dentro. Grazie. Bello uncinato, eh? Sì. Sta piovendo. Vai. Brava. Già, la bici. Visto che è l'ultimo pezzo qua. L'ultimo pezzo mi tocca. Sapete cos'è la cosa che mi piace di più? Adesso che c'è il camoscio appeso fuori, entrare in baita davanti alla stufa calda e festeggiare un po' con gli amici. Bravo Ares. E noi prendiamo, salute. Vai Mazzai. Sono stati giorni difficili. Una, una sfida contro me stessa. Le vertigini sono state un grande limite, soprattutto davanti ad un avversario esigente come la montagna. Ho trovato davvero difficile non poter prendere e andare a cercare gli animali, dover aspettare che loro venissero da noi e che si facessero vedere per pochi secondi tra due muri. Sono, sono veramente rare le occasioni in cui mi capita di poter imparare dai consigli di un'altra donna, ma quando succede mi rendo conto di quanto siano d'aiuto. È sempre più difficile trovare ragazzi giovani così appassionati e preparati. Ho davvero apprezzato la semplicità con cui affrontano queste montagne così impegnative. Sicuramente un esempio da cui prendere spunto anche per quanto riguarda onorare a tavola il selvatico abbattuto. Quando vedo un camoscio inizio sempre a tremare, non importa che sia un trofeo, uno yarling, è sicuramente l'ungulato che mi dà più emozioni in assoluto e ogni situazione di caccia rimane sempre indelebile ovunque io sia. Ancora una volta, grazie alle montagne.